This video is brought to you by AKSIAS. Hello students. Welcome to AKS Current Affairs. This video is on 26th and 27th April. Detail in our newspaper analysis. Discuss the video ending. Current Affairs is on the current affairs. Quiz Guda discuss with them. So, Madam Detailed Analysis discuss Jessica Namundu, Eroj Inod newspaper law and Hindu newspaper law cover in at twenty important news in the Chudam students. First one, Swavalambane Dienga, Idiman editorial law cover in the students, Swavalambana and English law, self reliance and Namata. Okay, let us self sufficiency. Second one, Bautika Durame Ayudam, Karona Katadeki. Vishakshanato Melugudam. This is Vice President Venka Nadu, Rasin twenty article students. Third one, herd immunity to Corona Katadik Sadyama. As a herd immunity and Tindi. You can herd immunity Evidanga develop Utundi and then discuss just them. Fourth one, Corona Tivreta. E Corona Tivreta, Provence Vyaptanga, Baradesh Vyaptanga, Evidanga Undi. Fifth one, set in to conduct security audit of COVID nineteen data. You can set in teams and team. Will angels sooner? So, Kerala government lo yaka cyber security issue. We then go on the animal discuss them. Sixth one Assam's BTAD might see governor's rule. Assam lo yaka BTAD Bodo territorial area development. And in the Alane Asli Bodo's ever you put it in news lo in the Kundi animal discuss Jedan Jeruthi. Seventh one. Australia cancels premier air exercise. Australia Walu Walu every two years coaster conduct is a air exercise and a promanaki Vinyasa on Untega students and a sign young conduct is a Walu Leda Air Force conduct is the Navy conduct is the Vidiman defense exercise center. Okay, so Yaka defense exercise low Australia Walu every two years coaster. Yoka different different countries Nunchi Air Force in invite ESC, while Loka recommend at twenty, Vaimanic Vinya Salon conduct is Air Force exercise at then pair in the while in the cancel Jesaru Alane Marbara Desham, Idivark Palgon to Natunda different different bilateral exercises in the one discussed them. Yet one Yemen separatists declare self rule in South. So Yemen Ekadundi Alane ever Utamantar Tamu Swanga. You can palm up chess kuntaman ever practice in charu. You can Yemen low every ever madela attack chess kuntunaru. As the ever ever a country ever support is to Naranimanum and discuss Jedan Jeruthundi. So, even in Tikanamundu, first one, Madam editorial this country they can come. Swavalambane de Yenga. Swavalambana. Then we can the Punjapinet students. Swavalambana ante self sufficiency. You can self sufficiency ante Gramalu. Leda Jilalu, Rasta Raniguda, Vatioka Avasara and Avi, Tirchkune Vidan Gaundali. Ala Tirchkuna, Tirchkune Vidan Gaundarante, Yok Gramma Logani, Leda Patana Logani, Leda Jilla Logani, Vidya Vaidyam Arogim, Alana Gender Equality Linga Samanatum, Ivan Niguda, Abrudi Chindali. Ala Abrudi Chindinapre, Yoka Pradamikarangan, Vitirangam, Tutirangam. Primary sector, secondary sector, tertiary sector, and every develop of the అలా అన్ని రంగాలు ఎందుకు డెవలప్ అవ్వాలి అలా డెవలప్ అవ్వడం వల్ల కలిగేటటువంటి ప్రయోజనం ఏంది ఈ విషయంగా మన భారతదేశం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి మన భారతదేశం తీసుకున్నటువంటి మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఏంది అలానే అసెంబ్లీ ఇన్ ఇండియా అంటే ఏంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ ఒక ఆర్టికల్ లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ సో మనం ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే గనక గ్రామాలు తమ స్థాయిలో మౌలిక అవసరాలను అంటే బేసిక్ నీడ్స్ ని తీర్చుకునేలా Swayam Samrudi, self sufficiency in Sadin Charani, Alane, Jillalu Rasta Luguda, Swayam Samrudi Vepu, Adugul Vayalani, Pradana Mantri, Panchaitira Sandar Banga, Perkodam Jerindi, Panchaitras Dinotsom Sandar Banga, Perkodam Jerindi, E Sandar Banglo, Pradana Mantri in J. Parente, Yoka Karona Navy, Manam Uhinchana twenty Castal and Tichpetindi, the Nivala Manavardanjas calls in the day, Swavalambana, self sufficiency. And the in the Mukemo, Yoka Karona and the Marin Airpindi, and take Manabar de Shamgani, Rastamgani, Jillagani, Eviuda, Manavasara locosum, Vere Valapena Adara Padano, Taginchkovali, and take Manakavals in Avaniguda, 
మనమే ఈ యొక్క ఉత్పత్తి చేసుకునే విధంగా ఉండాలని ప్రధానమంత్రి చెప్తున్నారు సో మనం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ గురించి చూసినట్టయితే కనుక అంటే ఒక దేశం తనకు సంబంధించినవన్నీ కూడా తను అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే బేసికలీ ఆ దేశం అనేది విద్య పైన ఎడ్యుకేషన్ వైద్యం మెడికల్ ఫెసిలిటీ ఆరోగ్యం హెల్త్ ఫెసిలిటీ లింగ సమానత్వం జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఈ యొక్క నాలుగింటిపైన ఆ యొక్క దేశం అనేది ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడే పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడే ఆ దేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి వేగం అనేది ఉంటుంది మన భారతదేశం ఈ యొక్క మౌలిక అంశాలకు తగిన తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వకపోవడం వల్ల భారతదేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి వేగం తగ్గిందని చెప్పవచ్చు కాబట్టి మనం ఈ యొక్క మౌలిక అంశాలపైన పెట్టుబడులను పెట్టి మనం ఏం అచీవ్ చేయొచ్చు మనం స్వయం సమృద్ధిని అచీవ్ చేయొచ్చు సో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను మనం డివైడ్ చేసినట్టయితే కనుక ప్రతి దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని మనం ప్రైమరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ టెరిషరీ సెక్టార్ అనే విధంగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు ఈ యొక్క మూడు రంగాల వృద్ధి అనేది ఎంతో ముఖ్యం ఈ యొక్క మూడు రంగాలు సమానంగా అభివృద్ధి చెందినప్పుడే ఒక దేశం అనేది ఈజీగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అలానే ఒక దేశం అభివృద్ధి వైపు క్రమంగా అడుగులు వేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రైమరీ సెక్టర్ అంటే ఈ యొక్క వ్యవసాయ రంగం బాగా అభివృద్ధి చెంది నెక్స్ట్ సెకండరీ సెక్టార్ పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాలి ఫైనల్గా థర్డ్ వన్ టెరిషరీ సెక్టార్ సేవా రంగం అనేది అభివృద్ధి చెందాలి అలా అభివృద్ధి వైపు క్రమంగా అడుగులు వేసినప్పుడే ఈ యొక్క దేశం అనేది వేరే దేశంపైన ఆధారపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు ఎప్పుడైతే కనుక మనం ఆర్థిక సంస్కరణలు అంటే ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ నైన్టీన్ నైంటీలో ఎప్పుడైతే కనుక ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చామో దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క వ్యవసాయ రంగం అనేది నిర్లక్ష్యానికి గురై పరిశ్రమలకు సరైనటువంటి ఆదరణ దక్కకపోవడం వల్ల మన జీడిపిలో ఈ యొక్క సేవల రంగం సేవా రంగం యొక్క యొక్క సేవా రంగం యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ అనేది యాభై ఐదు శాతానికి పెరిగింది అంటే మీనింగ్ ఏంది వ్యవసాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగాలు అనేవి వెనుకబడ్డాయి నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు సో ప్రైమరీ సెక్టార్ దాని తర్వాత టెరిషరీ సెక్టార్ దాని తర్వాత సో సార్ ప్రైమరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్ టెరిషరీ సెక్టార్ ఈ విధంగా గ్రాడ్యువల్గా ఉండాల్సినటువంటి గ్రోత్ అనేది లేదు డైరెక్ట్గా మనం టెరిషరీ సెక్టార్ సేవా రంగం అనేది విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందింది దానివల్ల మనం వ్యవసాయం మరియు పారిశ్రామిక రంగాల్లో వెనకబడ్డాం అలా వెనకబడ్డం వల్ల మనం ఎదుర్కొన్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వ్యవసాయ రంగం కంప్లీట్గా అభివృద్ధి చెందలేదు కాబట్టి చాలా అత్యవసర పదార్థాలైనటువంటి చక్కెర కానీ లేదా వంట నూనె ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అంటే ఇప్పుడు పామ్ ఆయిల్ వీటన్నిటిపైన వేరే దేశాలపైన ఆధారపడాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది అంటే ఇలాంటి నిత్యావసర వస్తువులను కూడా మనం దిగుమతి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం రావడం అనేది మన ప్రభుత్వాలకి దూరదృష్టి లేకపోవడమే అలానే ఔషధాల ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలో మూడవ స్థానం ఉన్నటువంటి ఇండియా ఇప్పటికీ కూడా ఆ ఔషధాల యొక్క ముడి పదార్థాల కోసం చైనా పైనే ఆధారపడి రావాల్సి ఆధారపడి రావడం అనేది దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు కరోనా నేపథ్యంలో మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి దేశీయ ఫార్మా రంగం అనేది తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావానికి గురైంది ఎందుకంటే వీళ్ళు ముడి పదార్థాలు చైనా నుండి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి రావడం అనేది ప్రధానమైనటువంటి కారణం సో మనం ఇలాంటివి సరిదిద్దుకోగలిగినప్పుడు మాత్రమే స్వయం సమృద్ధిని సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీని సాధించగలం మనం ఇలా వ్యవసాయ రంగంలో అలానే పారిశ్రామిక రంగంలో సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అంటే స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తే ఆ దేశం యొక్క ప్రగతి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చైనాను బట్టి చూడొచ్చు మనం వ్యవసాయం మరియు తయారీ రంగాల్లో పటిష్టంగా ఉన్న దేశాలు ఎంత అద్భుతంగా రాణిస్తాయో మనకి చైనా అనుభవం చెప్తుంది చైనా అనేది వ్యవసాయంలో ఫస్ట్ స్వయం సమృద్ధి సాధించారు దాని తర్వాత పరిశ్రమల్లో దాని తర్వాత సేవా రంగంలో మనం మనం వ్యవసాయ రంగాన్ని సరిగ్గా డెవలప్ చేయగలిగితే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఫస్ట్ ఆహార భద్రత అనేది వస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ యొక్క ఆహారం అనేది అందుబాటులోకి వస్తుంది దాని పౌ దాని తర్వాత ఆహారమే అందుబాటులోకి రాకుండా పౌష్టిక ఆహారం కూడా అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుంది దానివల్ల ఏంటంటే సో ఆ యొక్క దేశంలో ఆరోగ్యం దాంతో పాటు సో ఈ యొక్క ఆరోగ్యంతో పాటు ఈ యొక్క మెడికల్ ఫెసిలిటీ అండ్ న్యూట్రిషనల్ థింగ్స్ అంటే పౌష్టిక ఆహార లోపం అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా ఆ దేశంలో వ్యవసాయ రంగానికి సరైనటువంటి ప్రాధాన్యం దక్కినప్పుడు ఇలా మనం దేశాలు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను పెంచి అలానే 
వ్యవసాయ లాభదాయకతను అంటే వ్యవసాయంలో వచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క ప్రాఫిట్స్ని ప్రాఫిట్స్ని పెంచినప్పుడు ఏ ఏ విధంగా పెంచాలప్పుడు అంటే వ్యవసాయం వల్ల అంటే వ్యవసాయం చేస్తే అది లాభంగా ఉంటుంది లాభసాటిగా ఉంటుంది మీరు వినుంటారు మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క వ్యవసాయం ద్వారా వచ్చే లాభాన్ని రెండింతలు చేయాలనుకుంటున్నారు ఎప్పటి వరకు రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా మనం వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి దిగుమతులు చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి తప్పుతుంది అలానే దేశ ఆర్థిక రంగానికి సహాయంగా ఉన్నటువంటి చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమల్ని వస్తు రవాణాలో అంతర్భాగం చేసి ఉపాధి అవకాశాలు పెద్దపీట వేయాలి అంటే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ని ఎంకరేజ్ చేసి వాటిని కూడా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక అంతర్భాగం చేయాలి దానివల్ల ఏంటంటే అవి చాలామందికి యొక్క ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించగలుగుతాయి ఈ విధంగా కీలకంగా ఉన్నటువంటి వ్యవసాయాన్ని మరియు పారిశ్రామిక రంగాలని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఫైనల్గా మనం సేవా రంగం వైపు వెళ్ళాలి అంతేగాని కీలకమైనటువంటి వ్యవసాయ రంగాన్ని అలానే పారిశ్రామిక రంగాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే కనుక మనం చాలా అంశాలు కూడా వేరే దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు మనం స్వయం సమృద్ధిని సాధించలేము మరి ఇప్పుడు మన భారతదేశం ముందు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఏంది ప్రధానంగా పారిశ్రామిక రంగం వైపు మనం భారత్లో తయారు అయ్యే కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరింతగా ప్రోత్సహించాలి దాంతోపాటు మన భారతదేశంలో జీఎస్టీ రేట్లను తగ్గించడం ద్వారా కానీ లేదా భూ సంస్కరణలను సరిగ్గా అమలు చేయడం ద్వారా వ్యవసాయ రంగాన్ని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు అలానే దేశీయ రవాణాను అంటే ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ని మరింత సులభతరం చేయడం ద్వారా పారిశ్రామిక రంగాన్ని ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు ఇలాంటి చర్యల ద్వారా భారత్లో తయారీ అంటే భారత్లో వస్తు ఉత్పత్తిని పెంచే విధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సరైనటువంటి ప్రో విధంగా ప్రోత్సహించవచ్చు మరి భారత్లో తయారీ అన్నదానికి ప్రధానంగా మనం తీసుకున్నటువంటి మోటో ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ మేక్ ఇన్ ఇండియా మేక్ ఇన్ ఇండియా యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యం ఏంటంటే దేశం యొక్క స్థూల ఉత్పత్తిలో దేశీయ స్థూల ఉత్పత్తి అంటే జీడిపిలో పారిశ్రామిక రంగం యొక్క వాటాను పెంచడమే ఈ యొక్క మేక్ ఇన్ ఇండియా యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యం సో మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేది మనం సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్న ఈ యొక్క స్కీమ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క స్కీమ్ యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే దేశీయ ఉత్పత్తిలో స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తిలో జీడిపిలో తయారీ రంగం యొక్క వాటాను ఇరవై ఐదు శాతం వరకు పెంచాలి అలా పెంచడం ద్వారా పది కోట్ల మంది పది కోట్ల మందికి అడిషనల్గా ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించాలని ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది దాంతోపాటు ఈ యొక్క స్కీమ్ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే జీడిపిలో తయారీ రంగం యొక్క వాటా అనేది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పదహారు శాతం నుండి ఇరవై ఐదు శాతానికి పెంచాలి అలానే మన ఆర్థిక దేశ ఆర్థిక వృద్ధిలో ఎగుమతులను ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎగుమతులను ప్రోత్సహించాలి ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియాతో పాటు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఎకనామిక్ సర్వేలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకో స్కీమ్ని కూడా తెరపైకి తీసుకురావడం జరిగింది అదేంటంటే అసెంబ్లి ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలో అసెంబ్లింగ్ని ప్రోత్సహించడం అసెంబ్లింగ్ అంటే వివిధ ఒక వస్తువుకు సంబంధించి వివిధ వివిధ స్పేర్ పార్ట్స్ని ఒక దగ్గర అసెంబుల్ చేయాలని మనం అసెంబుల్ ఇన్ ఇండియా అంటారు మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఫోన్ ఐఫోన్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఐఫోన్ రీసెర్చ్ అనేది అమెరికాలో జరుగుతుంది ఐఫోన్ యొక్క వివిధ పదార్థాలు తైవాన్లో సౌత్ కొరియాలో దొరుకుతుంటాయి వాటిని ఫైనల్గా అసెంబుల్ చేసి తయారు చేసేది ఇక్కడ చైనాలో ఈ విధంగా అసెంబ్లింగ్ని ఎంకరేజ్ చేయడం ద్వారా రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు కొత్తగా నాలుగు కోట్ల జాబులను అలానే రెండు వేల ముప్పై వరకు కొత్తగా ఎనిమిది కోట్ల జాబులని ఉత్పత్తిని ఈ యొక్క లక్ష్యంగా చేసుకుంది ఏది ఈ ప్రోగ్రామ్ అసెంబుల్ ఇన్ ఇండియా అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా మనం చైనా నుండి తరలిపోనున్నటువంటి విదేశీ సంస్థలను ఆకట్టుకోవడంతో పాటు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను పునరుత్తేజితం చేసేందుకు విస్తృతమైనటువంటి జాతీయ వ్యూహాన్ని అమలు చేయాలి అంటే ఒకవైపు కరోనా నేపథ్యంలో చైనా నుండి తరలిపోనున్నటువంటి పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తూ మన దేశంలో ఈ యొక్క వ్యవసాయ మరియు పారిశ్రామిక రంగాన్ని ప్రోత్సహించాల్సి అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో ఈ యొక్క కరోనా సవాలుని గొప్ప అవకాశంగా మలుచుకొని ప్రగ ప్రగతిశీల భారతావని కోసం పట్టుదలతో పరిశ్రమించాలి మీరు వినుంటారు స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ క్రైసిస్ క్రియేట్స్ అని ఆపర్చునిటీ ప్రతి సంక్షోభం కూడా ఒక అవకాశం కల్పిస్తుంది మనం మన ముందు ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని భారతదేశ ప్రభుత్వాలు 
సో జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి సెకండ్ వన్ ఇది చాలా బ్రీఫ్గా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఆర్టికల్ భౌతిక దూరమే ఆయుధం కరోనా కట్టడికి విశిక్షణతో మెలుగుదాం ఇది మన భారతదేశ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపరాష్ట్రపతి రాయడం జరిగింది సో ఇందులో మన భారతదేశ ఉపరాష్ట్రపతి ఏం చెప్తున్నారంటే మన భారతదేశ సంస్కృతిలో ఏవైనా సరే మనం పండుగలని ఫాలో అవుతుంటాం మనం మన చరిత్రలో ఏదైనా మన సంస్కృతిలో ఏదైనా సరే ఈ యొక్క భౌతిక దూరం అనేది లేదు అంటే మనం అందరం కూడా అందరు ప్రజలతో కలిసిమెలిసి సమాజంలో పండుగలు కానీ ఈ ఆచారాలను జరుపుకుంటాం కానీ ఈ యొక్క కరోనా నేపథ్యంలో మన సంస్కృతికి విరుద్ధంగా మనం భౌతిక దూరం పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని ఉపరాష్ట్రపతి చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ సో చూద్దాం ఆర్టికల్ ఏందనేది భారతదేశంలో పకడ్బందీగా లాక్డౌన్ అమలు చేస్తూ పరిశుభ్రత మరియు భౌతిక దూరం సోషల్ డిస్టెన్స్ను పాటిస్తున్నటువంటి చోట్ల మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి అది ఏ ప్రాంతాల్లో అయితే కనుక ఈ యొక్క లాక్డౌన్ని సరిగా అమలు చేయట్లేదు అలానే అపరిశుభ్ర వాతావరణం ఉందో భౌతిక దూరం అమలు చేయట్లేదో అక్కడ ఈ యొక్క కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ నిర్బంధంగా భౌతిక దూరం పాటించడం అనేది మన భారతీయ జీవన విధానానికి పూర్తి విరుద్ధం అయినప్పటికీ ఈ యొక్క ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ని కట్టడి చేయాలంటే భౌతిక దూరం పాటించడం తప్ప ప్రస్తుతానికి మన ముందు వేరే మార్గం లేదు అందువల్ల మన సాంప్రదాయ జీవన శైలిని స్వచ్ఛందంగా తాత్కాలికంగా పక్కన పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అంటే మన కల్చర్ని కొన్ని రోజులు పక్కన పెట్టి ఈ యొక్క సోషల్ డిస్టెన్స్ని పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈ యొక్క కరోనా మహమ్మారి మన ముందు అనేక సవాళ్లను విసురుతుంది ఇది మన సామాజిక విద్య ఆర్థిక మత కార్యకలాపాలను విచ్ఛిన్నం చేసింది అలానే బడుగు మధ్యతరగతి వర్గాల జీవితాలను ఇది చాలా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది వారి కష్టాలను తీర్చడానికి స్థానిక సంస్థలు జిల్లా యంత్రాంగం అలానే రా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఛాయాశక్తులో కృషి చేస్తున్న ఇంకా చేయవలసింది ఎంతో ఉంది కాబట్టి ప్రభుత్వాలు సమన్వయం చేస్తూ ప్రజలు కూడా ప్రభుత్వానికి సో హెల్ప్ చేసే విధంగా ఉండాలి అప్పుడే మనం ఈ యొక్క కరోనాని కట్టడి చే చేయవచ్చు మన మన భారతదేశ సంస్కృతిలో ఈ యొక్క లాక్డౌన్ ఈ యొక్క భౌతిక దూరం అనేది లేకున్నా మన సాంప్రదాయ పరంగా ఇలాంటివి లేకున్నా కూడా మనం కొన్ని రోజులు తాత్కాలికంగా మన సాంప్రదాయ పద్ధతులను వదులుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని మన ఉపరాష్ట్రపతి చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ సిక్స్త్ వన్ హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీతో కరోనా కట్టడికి సాధ్యమా అసలు ఈ యొక్క హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే సామూహిక రోగ నిరోధకత ఇమ్యూనిటీ అంటే రోగ నిరోధకత మనం ఈ ఆర్టికల్లో నేను ఎప్పుడు చెప్పిన ఇమ్యూనిటీ అంటే మీనింగ్ రోగ నిరోధకత ఇది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది ఇది డెవలప్ అవ్వాలంటే చేయాల్సినటువంటి సో మార్గాలు ఏంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ సో మీరు ఈ ఆర్టిక్ మీ యొక్క ఈ ఇమేజ్లో చూస్తున్నట్టయితే కనుక ఫస్ట్ వన్ చూస్తే కనుక నాట్ ఇమ్యునైజ్డ్ అంటే ఎలాంటి ఇమ్యూనిటీ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఎవ్వరు కూడా ఇమ్యునైజ్ కాకపోతే అప్పుడు ఆ సమాజంలో ఉన్న అందరికీ కూడా వ్యాధి అనేది వస్తుంది అదే సమాజంలో కొంతమందికి ఇమ్యూనిటీ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవరికైతే కనుక ఇమ్యూనిటీ వస్తుందో వాళ్ళు ఈ యొక్క వ్యాధికి ఎఫెక్ట్ అవ్వరు మిగతా వాళ్ళు వ్యాధికి ఎఫెక్ట్ అవుతారు ఎప్పుడైతే కనుక సమాజంలో ఎక్కువ మందికి ఇమ్యూనిటీ అనేది వస్తుందో అప్పుడు ఎక్కువ మందికి ఇమ్యూనిటీ రావడం వల్ల ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది ఒకరి నుండి ఇంకొకరికి స్ప్రెడ్ అవ్వడం ఆగిపోయి వ్యాధి అనేది కంప్లీట్గా నిర్మూలించబడుతుంది సో ఎ ప్యాథోజన్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్ టు ద కమ్యూనిటీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ న్యూ నో వన్ హ్యాస్ ద ఇమ్యూనిటీ అండ్ ఇట్ బిగిన్స్ టు స్ప్రెడ్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కనుక ఒక వ్యాధికారక జీవి ఒక సమాజంలోకి ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వబడుతుందో అప్పుడు అది అందరికీ స్ప్రెడ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే దానికి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎవరి వద్ద ఉండదు కాబట్టి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎవరైతే కనుక ఈ వ్యాధి నుండి రికవర్ అవుతారో అంటే ఈ ఈ యొక్క సర్కిల్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వ్యాధి రాదు థర్డ్ స్టేజ్లో ఇలా రికవర్ అయిన వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగినా కొద్దీ వాళ్ళ బాడీలో యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ నుండి వ్యాధి అనేది వేరే వాళ్ళకి రాదు ఈ విధంగా సమాజంలో డెబ్బై నుండి ఎనభై శాతం మందికి ఎప్పుడైతే కనుక ఇమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుందో అప్పుడు వ్యాధి అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం అనేది ఆగిపోతుంది దీన్ని మనం హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అని అంటారు స్టూడెంట్స్ సామూహిక ఇమ్యూనిటీ అనేది సో ఎప్పుడైతే కనుక ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవ్వనప్పుడు ఒక వ్యక్తి నుండి ఇంకో వ్యక్తికి ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అదే ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క 
ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయిన వ్యక్తి దగ్గరనే ఈ వ్యాధి అనేది ఆగుతుంది వేరే వ్యక్తికి సంక్రమించదు సో ఎప్పుడైతే కనుక సమాజంలో కేవలం కొంతమంది మాత్రమే వ్యాక్సినేషన్ అవుతారో అప్పుడు వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈజీగా అదే చాలామంది ప్రజలు వ్యాక్సినేషన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క వైరస్ స్ప్రెడ్ అనేది ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే వ్యాక్సినేషన్ చేసినప్పుడు మనకేమవుతుంది మన బాడీలో ఈ యొక్క వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వ్యాధి మనకు సోకినా కూడా మనం వ్యాధిని వేరే వాళ్ళకి సో ట్రాన్స్ఫర్ చేయము మన దగ్గర వ్యాధి అనేది ఆగిపోతుంది సో ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే స్టూడెంట్స్ వ్యాధి ఒక వ్యక్తి నుండి ఇంకో వ్యక్తికి సోకకుండా ఉండాలంటే రెండు మార్గాలుంటాయి ఒకటి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం రెండు ఆ వ్యాధి వ్యక్తులకు సోకి వ్యక్తులు వ్యాధి నుండి రికవరీ అవ్వడం వల్ల సో ఈ రెండు విధాల ద్వారా హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది వస్తుంది చూద్దాం అదేంటి అనేది జనాభాలు ఎక్కువ మందిలో రోగనిరోధక శక్తి పెంచగలిగితే అప్పుడు వ్యాధి వ్యాప్తి అనేది తగ్గుతుంది ఎందుకంటే ఒకసారి ఆ వ్యక్తికి వచ్చిన తర్వాత అతను కంప్లీట్గా ఆ వ్యాధి నుండి బయటపడ్డ తర్వాత అతను ఫ్యూచర్లో అతనికి వ్యాధి వచ్చినా కూడా అతను వ్యాధి బారిన పడడు అతని నుండి వేరే వ్యక్తికి వ్యాధి అనేది సోకదు ఈ విధంగా జనాభాలు ఎక్కువ మందిలో రోగనిరోధక శక్తి పెంచగలిగినప్పుడు అప్పుడు వ్యాధి వ్యాప్తి అనేది తగ్గిపోతుంది అలా సమాజంలో ఎక్కువ మందికి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడాన్ని మనం హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు ఇలా హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ జరగాలంటే కనీసం ఎనభై శాతానికి పైగా ప్రజలకు వైరస్ని ఎదుర్కొనే శక్తి ఉండాలి అంటే ప్రతి ఐదుగురిలో కూడా నలుగురికి వైరస్ సోకినా కూడా ఏమీ కాకుండా ఉండే స్టేజ్ ఉంటే వైరస్ అనేది వ్యాప్తి చెందదు అంటే వంద మందిలో ఇరవై మందికి వంద మందిలో ఇరవై మందికి ఇక్కడ మీ ఫోటోలో చూస్తున్నట్టు వంద మందిలో ఇరవై మందికి వైరస్ సోకినా కూడా ఏం కాని స్టేజ్లో ఉంటే కనుక ఈ వ్యక్తి నుండి వేరే వ్యక్తికి వైరస్ అనేది సోకదు దీనివల్ల వ్యాక్సినేషన్ లేనటువంటి వ్యక్తికి కూడా ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది సోకదు కాబట్టి సమాజంలో ఎనభై శాతం మంది ఈ యొక్క వ్యాధి నుంచి ఇమ్యూనిటీ రోగ నిరోధకత పొంది ఉండాలి రోగ నిరోధకత అనేది రెండు విధాలుగా పొందొచ్చు ఒకటి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం ద్వారా ఇంకొకటి ఆ వ్యాధి వచ్చి ఆ వ్యాధి నుండి రికవరీ అవ్వడం ద్వారా చూద్దాం స్టూడెంట్స్ హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీకి రెండు మార్గాలు నేను మీకు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ వన్ జనాభాలు ఎప్పుడైతే కనుక డెబ్బై నుండి తొంభై శాతం మందికి వైరస్ వ్యాధి సోకి అలా వైరస్ సోకిన తర్వాత వాళ్ళలో సహజంగా వ్యాధి నిరోధకత డెవలప్ అవ్వడం అనమాట అంటే ఎప్పుడైతే కనుక వాళ్ళు ఆ వైరస్ని నుంచి రికవర్ అవుతారో వాళ్ళ బాడీలో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి నేను మీకు ఇది ప్లాస్మా థెరపీ అప్పుడు చెప్పాను ఈ విధంగా సో బ్రిటిష్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ ఫస్ట్ ఇదే మాట అన్నారు ఏమని మన బ్రిటన్లో వైరస్ వ్యాధి వచ్చినా కూడా మనం దాని నుంచి రికవర్ అయితే మనకు సహజంగానే రోగ నిరోధకత డెవలప్ అవుతుందని కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ సహజ పద్ధతిలో కొన్నిసార్లు మనకు వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యాధి అనేది తీవ్రంగా పరిగమి పరిగణించి ఆ వ్యాధి వల్ల ప్రాణం పోయే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇదే జరుగుతుంది అమెరికాలో కానీ స్పెయిన్లో కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే వ్యాధి అనేది వ్యక్తికి వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి నుండి ఆ వ్యక్తి రోగ ఆ వ్యక్తి కోలుకుంటే ఏం కాదు కాకపోతే ఎవరికైతే అరవై సంవత్సరాల పైన వస్తుందో వాళ్ళు ఆ రోగం నుంచి కోలుకోకపోగా వాళ్ళు చనిపోతున్నారు సో ఇలా సహజంగా వ్యాధి నిరోధకత అనేది రావడం హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది రావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది ఎక్కువ మందికి వ్యాక్సిన్ చేసినా కూడా ఈ హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది ఈ మార్గమేమే ఉత్తమం ఈ విధానంలో ఆరోగ్యాలకి భద్రత కూడా ఉంటుంది అంటే చనిపోయే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే అన్ని రోగాల వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడంలో హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ పనిచేయదు దట్టు సహజంగా డెవలప్ అయ్యేటటువంటి హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది పనిచేయదు మనం ధనుర్వాతం అని తీసుకుంటే కనుక ఇందులో తొంభై ఐదు శాతం మందికి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా స్టిల్ ఈ యొక్క ఐదు శాతం ద్వారా బ్యాక్టీరియా అనేది వ్యాప్తి చెందుతూ వస్తుంది సో మనం ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క కరోనా వ్యాప్తికి మనం సహజంగా డెవలప్ అయ్యేటటువంటి హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీని దానిపైన తక్కువగా నమ్మి మనం వ్యాక్సినేషన్ మీద ఎక్కువగా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే కనుక ఎక్కువ మందికి వ్యాక్సిన్ ఇస్తామో అప్పుడు ఆ ఎక్కువ మందికి రోగ నిరోధకత అనేది డెవలప్ అవుతుంది దాని ద్వారా వాళ్ళకి వాళ్ళ నుండి వేరే వ్యక్తికి వైరస్ అనేది వ్యాప్తి చెందకుండా ఈ యొక్క వైరస్ చైన్ని మనం బ్రేక్ చేయొచ్చు సో ఈ ఆర్టికల్ ఫైనల్గా ఏం చెప్తుందంటే ఈ యొక్క భౌతిక దూరం పాటించడం అలానే తరచుగా చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం ఈ రెండే ఇప్పటి వరకు కరోనా బారిన పడకుండా ఉన్నటువంటి రక్షణ మార్గాలు ప్రస్తుతం ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డు వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడానికి హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీని పెంచడం సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్లు వ
కరోనాకి వైరస్ యొక్క వ్యాక్సిన్ అనేది తయారవ్వలేదు కరోనాకు వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చాకనే ఈ యొక్క హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు అని ఈ ఆర్టికల్ చెప్పింది ఫ్రెండ్స్ సో మీకు అర్థమై ఉండాలి హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే గుంపుగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా రోగ నిరోధకత డెవలప్ అవ్వడం ఆ రోగ నిరోధకత రెండు విధాలుగా డెవలప్ అవుతుంది ఒకటి వ్యాధి వచ్చి ఆ వ్యాధి నుండి రికవర్ అవడం అవ్వడం అది చాలా డేంజరస్ ఎందుకంటే వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత మీరు రికవర్ అవ్వచ్చు లేదా చనిపోవచ్చు సెకండ్ థింగ్ వ్యాక్సినేషన్ ద్వారా సో రెండో విధానం అనేది చాలా ముఖ్యం కాబట్టి వ్యాక్సినేషన్ వస్తేనే ఈ యొక్క హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అని ఈ ఆర్టికల్ చెప్తుంది స్టూడెంట్స్ ఫోర్త్ వన్ కరోనా తీవ్రత ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క కరోనా తీవ్రత ఎలా ఉందో మనం చూస్తే కనుక ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వల్ల సుమారు రెండు లక్షల మంది చనిపోయారు స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది చనిపోయింది అమెరికా ఇటలీ స్పెయిన్ దాంతోపాటు బ్రిటన్ అండ్ ఫ్రాన్స్ దేశాల్లో ఎక్కువ మంది చనిపోవడం జరిగింది మన భారతదేశంలో కరోనా వల్ల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఆరు మంది చనిపోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సో మన భారతదేశంలో కూడా ఈ యొక్క కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి రేట్ అనేది కూడా చాలా విపరీతంగా పెరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ మనం ఇంత లాక్డౌన్ అమలు చేసినప్పటికీ కూడా ఒకవేళ మనం లాక్డౌన్ అమలు చేయకపోయి ఉంటే కనుక పరిస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉండే స్టూడెంట్స్ సో చూద్దాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి ఎలా ఉందంటే అమెరికాలో కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతుంది ఈ యొక్క కరోనా వ్యాప్తి వల్ల గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు మంది చనిపోయారు మరియు కరోనా వైరస్ బాధితుల సంఖ్య అమెరికాలో పది లక్షలకు చేరవైంది స్టూడెంట్స్ అదే మన దేశంలో తీసుకుంటే కనుక గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పంతొమ్మిది వందల కేసులు రావడం జరిగింది ఇది చాలా హయ్యెస్ట్ అనమాట అలానే ప్రతి గంటకు కూడా మన దేశంలో ఎనభై రెండు మందికి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ సోకుతున్నట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ గణాంకాలు చెప్తున్నాయి కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసిన సమాచారం ప్రకారం దేశంలో మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య ఇరవై ఆరు వేలకు చేరింది అందులో ఐదు వేల మంది కోలుకోగా ఎనిమిది వందల ఆరు ఇరవై ఆరు మంది చనిపోవడం జరిగింది ఈ కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఇరవై రెండు శాతానికి పెరిగింది అంటే వంద మంది కరోనా వస్తే ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఇరవై రెండు మంది కోలుకున్నారు అలానే మరణాల రేట్ అనేది మూడు పాయింట్ సున్నా ఆరు శాతానికి తగ్గడం అనేది కొంత సాధుకోనమైనటువంటి అంశం ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కరోనా తీవ్రత ఫిఫ్త్ వన్ సెర్ట్ ఇన్ టు కండక్ట్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ డేటా అసలు ఈ విషయం ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది అంటే స్టూడెంట్స్ కేరళ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది కేరళలో ఏం జరిగిందో చూద్దాం కేరళలో ఏం జరిగిందంటే కేరళ ప్రభుత్వం అమెరికా సంస్థ నుండి ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ని కొనడం జరిగింది అంటే వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది కేరళలో ఉన్నటువంటి అపోజిషన్ పార్టీస్ ఏమంటున్నాయంటే ఈ యొక్క కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎలాంటి టెండర్ లేకుండా అంటే ఎలాంటి టెండర్ కండక్ట్ చేయకుండా ఇచ్చారు దాంతోపాటు దీనిపైన ఎలాంటి లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకోలేదు దీనికి క్యాబినెట్ అప్రూవల్ కూడా లేదు ఈ యొక్క అప్లికేషన్కి అని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి అంత అంత సీరియస్నెస్ ఎందుకు ఇది ఎందుకంటే ఈ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ కరోనా ఎవరికైతే వచ్చింది కరోనా ఎవరికైతే వచ్చే అవకాశం ఉందో వాళ్ళ డేటాను మొత్తం కూడా ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్ సేకరిస్తుంది మరి ఇంతటి సెన్సిటివ్ డేటాను సేకరించేటటువంటి ఈ మొబైల్ అప్లికేషన్కి సైబర్ భద్రత ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి అవునా కాదా ఎందుకంటే వ్యక్తుల యొక్క గోప్యత అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది కాబట్టి కేరళ ప్రతిపక్షాలు ఈ విధంగా విమర్శిస్తున్నాయి ఈ యొక్క యాప్కి ఈ యొక్క యాప్ అనేది పౌరుల యొక్క గోప్యతను వైలట్ చేస్తుంది ఉల్లంఘిస్తుంది అని కాబట్టి కేరళ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క సైబర్ సెక్యూరిటీ టీంలను అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ మనం మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క సెర్ట్ ఇన్ అంటే ఈ యొక్క టీమ్ అంటే మీనింగ్ ఏందనేది మీకు అర్థం కావాలి స్టూడెంట్స్ సెర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ వీళ్ళని సెర్ట్ ఇన్ అంటారు స్టూడెంట్స్ సో ఈ టీంని కేరళ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో దే విల్ ఆడిట్ దే విల్ ఆడిట్ ద డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ద అమెజాన్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే కేరళ ప్రభుత్వం ఏదైతే కనుక కరోనా వ్యాధిగ్రస్తులకు సంబంధించినటువంటి డేటా సేకరించిందో ఆ డేటాను వీళ్ళు ఆడిట్ చేసి అది మన భారతదేశ సైబర్ ప్రమాణాల స్థాయికి ఉందా లేదా అనేది వాళ్ళు ఆడిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ యొక్క సెర్టిన్ అనేది దే రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డీలింగ్ విత్ సైబర్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ అంటే మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క సైబర్ నేరాలను ఈ యొక్క ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడంలో ఈ యొక్క సెర్ట
మనం దొంగిలించడానికి ట్రై చేయడం కానీ లేదా దురుద్దేశంతో వాళ్ళ సమాచారాన్ని దొంగిలించడానికి ట్రై చేస్తే లేదా సమాచారానికి మనం ధ్వంసం చేయడానికి ట్రై చేస్తే దాన్ని మనం సైబర్ అటాక్ అంటారు స్టూడెంట్స్ సో ఈ సైబర్ అటాక్స్ అనేది కరోనా వల్ల చాలా జరుగుతున్నాయని కూడా గత వీడియోలో నేను మీకు చెప్పాను మన భారత జాతీయ సైబర్ విభాగం ప్రకారం ఈ యొక్క కరోనా వచ్చిన తర్వాత రెండు నెలల వ్యవధిలో కరోనా వైరస్ పేరిట అంతర్జాతీయంగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నాలుగు వేల దాకా మోసపూరిత పోర్టల్స్ అనేవి అవతరించాయి అలానే కరోనా విషయంలో మీరు ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఫేక్ ఈమెయిల్లు కూడా చాలామందికి పంపుతున్నారు ఈ సైబర్ నేరగాళ్ళు ఈ యొక్క సైబర్ నేరాలు కరోనా నేపథ్యంలో నాలుగు ఇంతల వరకు పెరిగినాయని అమెరికా నిఘు సంస్థ చెప్తుంది మనం ఇవన్నీ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఈ యొక్క కేరళ ప్రభుత్వం అపోజిషన్ వాళ్ళు ఆరోపించిన నేపథ్యంలో ఈ యొక్క సైబర్ సెక్యూరిటీని ఆ డేటా అనేది ఫాలో అవుతుందా లేదా అనేది టీమ్ని ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంది కరోనా నేపథ్యంలో సైబర్ నేరగాల నుండి పొంచి ఉన్నటువంటి ప్రమాదాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఈ డిస్కస్ చేసుకునేటటువంటి క్రమంలో భాగంగా ఈ యొక్క సైబర్ నేరాలను అరికట్టాలంటే ప్రభుత్వ పరంగా సైబర్ యంత్రాంగం అనేది పటిష్టం అవ్వాలి అప్పుడే ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ ఈ యొక్క అంతర్జాల ఇంటర్నెట్ ఉగ్రవాదానికి మనం అడ్డుకట్ట వేయగలం అలానే వ్యక్తిగత స్థాయిలో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే సో పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఉంచుకోవడం దాంతోపాటు సో ఈ యొక్క ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ని అన్నీ కూడా సెట్ చేసుకోవడం స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అంటే సో డేటా సెన్సిటివ్ అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ ఇట్లాంటివి దాంతోపాటు ఈ యొక్క బ్యాకప్ సిస్టమ్ బ్యాకప్ని రెగ్యులర్గా చేయడం ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మరి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంతెందుకు డిస్కస్ చేయాలి మనం సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంది ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఈ యొక్క సైబర్ క్రైమ్ వల్ల మన భారతదేశంలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒకటి పాయింట్ రెండు లక్షల కోట్ల నష్టం అనేది మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు వాటిల్లింది లాస్ట్ ఇయర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ యొక్క సైబర్ ఈ యొక్క సైబర్ క్రైమ్లో ఎక్కువగా మనకి ఎక్కువ తరచుగా విధి వినబడే పదాలు ఏంటంటే మాల్వేర్ మాల్వేర్ అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ మన యొక్క కంప్యూటర్స్కి హాని కలిగించేటటువంటి దాన్నే మాల్వేర్ అంటారు ఇందులో వివిధ రకాలు ఉంటాయి అది ర్యాన్సమ్ వేర్ కానీ కంప్యూటర్ వైరస్ కానీ లేదా స్పైవేర్ కానీ ఇలాంటివి వివిధ రకాలు ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ ర్యాన్సమ్ వేర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవరైనా సరే మన కంప్యూటర్లోని డేటాని అటాక్ చేసి ఆ డేటాని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఒక కీ ఉండాలి మనకి ఆ కీ అనేది వాళ్ళకి మనం వాళ్ళు డిమాండ్ చేసినంత మనీ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ మనకి ఆ కీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ కీ ఎప్పుడైతే ఎంట్రీ చేస్తామో అప్పుడే మన యొక్క డేటాను మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం ర్యాన్సమ్ వేర్ అంటారు ఇదంతా నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇదంతా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్స్ కేవలం ఈరోజు మనకి హిందూ న్యూస్ పేపర్లో కేరళ గవర్నమెంట్ గురించి రావడం జరిగింది ఆ కేరళ గవర్నమెంట్ ఏ టీమ్స్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి స్టూడెంట్స్ ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ సో దీనిలో భాగంగానే నేను మీకు సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఏంది మాల్వేర్ అంటే ఏంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క సైబర్ క్రైమ్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వాలతో పాటు మనం ఏం చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది అని డిస్కస్ చేసాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క సైబర్ క్రైమ్ని అరికట్టేటటువంటి సంస్థ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇంటర్పోల్ ఈ యొక్క ఇంటర్పోల్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడుందంటే లియోన్ ఫ్రాన్స్లో ఉంది స్టూడెంట్స్ సో భారతదేశ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క సైబర్ క్రైమ్ని అరికట్టడానికి తీసుకున్న చర్యలు ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ ఐటీ యాక్ట్ అని చేసింది టూ థౌజండ్లో దాంతోపాటు భారత ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి సమాచారాన్ని కాపాడడం కోసమని నేషనల్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొటెక్షన్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేసింది అంటే ఇవి డేటా సెంటర్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే కనుక మీకు ఐడియా ఉంటుంది డేటా సెంటర్స్ అంటే ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారాన్ని నిల్వ చేసే ప్రదేశాలను డేటా సెంటర్స్ అంటారు ఈ డేటా సెంటర్లలో ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది అలానే మనం నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ పాలసీని కూడా అభివృద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది దాంతోపాటు నేషనల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్స్ని రెండు వేల పదిహేడులో మరియు ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్స్ ఐఫోర్సి అనే వాటిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఇవి నూతనంగా ఏర్పాటు కాబట్టేటువంటి సైబర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ డివిజన్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాయి ఈ యొక్క సైబర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ డివిజన్ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది స్టూడెంట్స్ సో ఇది ఈరోజు నేను మీకు
అస్సాంస్ బీటీఏడీ మైట్ సి గవర్నర్స్ రూల్ అసలు ఈ అస్సాంలో బీటీఏడీ అంటే మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇది మనకి యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పేపర్ త్రీ జిఎస్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ సో అసలు బీటీఏడీ బీటీఏడీ అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అస్సాంలో ఉన్నటువంటి నాలుగు రాష్ట్రాలను కలిపి బీటీఏడీ అంటారు బోడోలాండ్ టెరిటోరియల్ ఏరియా డిస్టిక్స్ ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలు ఏంటంటే కోక్రాజర్ చిరాంగ్ బక్సా ఉడాల్గురి ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలను కలిపి బీటీఏడీ అంటారు స్టూడెంట్స్ సో ఈ బీటీఏడీ ప్రధానంగా ఏంటంటే బోడో బోడోలు వాళ్ళకి సపరేట్ రాష్ట్రాలు కావాలని చెప్పేసి ఉద్యమించారు కాబట్టి వాళ్ళకి కొన్ని కొన్ని అధికారాలు ఇచ్చే విధంగా ఈ యొక్క బీటీఏడీని ఏర్పాటు చేశారు మీరు జనరల్గా తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి ఐడియా ఉంటే తెలంగాణ ఉద్యమం నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో వచ్చినప్పుడు తెలంగాణకి సపరేట్గా తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీస్ టీఆర్సి అనేవి ఏర్పాటు చేశారు సేమ్ ఇక్కడ కూడా బోడోలు సపరేట్ రాష్ట్రం కావాలంటే వాళ్ళకి సపరేట్ రాష్ట్రం ఇవ్వకుండా వాళ్ళ కొన్ని అధికారాలతో స్వయం ప్రతిపత్తి ఇచ్చే విధంగా చేయడం జరిగింది దాన్నే బీటీఏడి అంటారు మన భారతదేశంలో బోడోలు అస్సాంలో బోడోల్యాండ్ కావాలంటున్నారు అలానే గోర్ఖాలు గోర్ఖాల్యాండ్ అస్సాంలో కర్బీ ఇస్వాలు కర్బీ అగ్లాంగ్ వాళ్ళు సపరేట్ రాష్ట్రం కావాలని అలానే బుందేల్ఖండ్ విదర్భ హరిదా హరిత్ ప్రదేశ్ ఇలాంటి అన్ని వివిధ ప్రదేశాల్లో కూడా ఈ యొక్క ప్రత్యేక రాష్ట్ర డిమాండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ మనం ఇప్పుడు బీటీఏడి చూసినట్టయితే కనుక నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు బీటీఏడి అనేది నాలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉంది దీని ఇదివరకు మనం బీటీఏడి అనేది ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా దాన్ని బోడోల్యాండ్ టెరిటోరియల్ రీ రీజియన్ బీటీఆర్ అనే దాన్ని నేమ్ చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇది అటానమస్ రీజియన్ అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి ప్రాంతం సో దీని యొక్క రాజ్యాంగ అధిపతి ఎవరంటే గవర్నర్ సేమ్ రాష్ట్రానికి రాజ్యాంగాధిపతి ఎవరు ఉంటారో గవర్నర్ అలానే దీన్ని కూడా గవర్నర్ ఈ యొక్క బీటీఏడి పరిపాలన చూసేది ఎవరంటే బీటీసీ బోడోల్యాండ్ టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్ ఈ బోడోల్యాండ్ టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్స్కి ఎలక్షన్ జరగాల్సి ఉంది కాకపోతే కరోనా నేపథ్యంలో ఆ ఎలక్షన్స్ వాయిదా వేయడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు బీటీసీ లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వం లేదు కాబట్టి అక్కడ ఎవరు పరిపాలించాలి అక్కడ గవర్నర్ పాలన ఉంటుంది అదే ఈరోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది అస్సాంస్ బీటీఏడి మైట్ సి గవర్నర్ రూల్ గవర్నర్ రూల్ ఎందుకు ఉంది బీటీసీ అనేది లేదు బీటీసీ అంటే ఏంది బోడో టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు బీటీఏడిని పరిపాలిస్తారు బీటీఏడి అంటే ఏందో నేను మీకు చెప్పాను ఈ యొక్క బీటీఏడిని రీసెంట్గా మనం బీటీఆర్గా పేరు మార్చడం జరిగింది ఇది మనకు రాజ్యాంగంలోని సిక్స్త్ షెడ్యూల్ పరిధిలోకి రావడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ సో ఇప్పటి వరకు ఈ బీటీసీ ఈ బీటీసీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత అంటే బోడో టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్ రెండు వేల మూడులో క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు దాన్ని బీజేపీ మరియు బీజేపీ యొక్క ఫ్రెండ్లీ పార్టీస్ దాన్ని పరిపాలిస్తూ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ మరి బీటీసీ ఏ విధంగా ఏర్పడిందో మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసినట్టయితే కనుక బోడో ఒప్పందాల గురించి మీకు తెలియాలి బోడో ఒప్పందాలు రెండు స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఈ యొక్క మొదటి బోడో ఒప్పందం అనేది ప్రభుత్వానికి మరియు ఏబీఎస్యూ ఆల్ బోడో స్టూడెంట్ యూనియన్ వీళ్ళ మధ్యలో జరిగింది ఈ మొదటి ఒప్పందం ఫలితంగా బోడోల్యాండ్ అటానమస్ కౌన్సిల్ అనేది ఏర్పాటైంది అయినప్పటికీ బోడోలు సంతృప్తి చెందలేదు వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ హక్కులు కావాలన్నారు కాబట్టి రెండు వేల మూడులో రెండవ బోడో ఒప్పందం జరిగింది ఎవరి మధ్యలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరియు బోడో లిబరేషన్ టైగర్ ఫోర్స్ బిఎల్టీఎఫ్ వీళ్ళ మధ్యలో జరిగింది దాని ఫలితమే బీటీసీ బీటీసీ బోడో టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్ సో ఇది రాజ్యాంగంలోని ఏ షెడ్యూల్ ప్రకారం పనిచేస్తుంది సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ప్రకారం పనిచేస్తుంది స్టూడెంట్స్ మరి బోడో అంటున్నాం కదా అసలు బోడో అంటే ఎవరు బోడో దీస్ ఆర్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ ద స్పీక్ టిబెటో బర్మీస్ ఎథ్నిక్ గ్రూప్ ఎథ్నిక్ లాంగ్వేజ్ సో వీళ్ళు బోడో లాంగ్వేజ్ని మాట్లాడతారు స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు టిబెట్ బర్మా మాట్లాడేటటువంటి తెగలకు చెందిన వాళ్ళు సో వీళ్ళు మాట్లాడే భాష ఏంటంటే టిబెటో బర్మన్ భాష దీన్ని భారత రాజ్యాంగం గుర్తించినటువంటి ఇరవై రెండు భాషల్లో ఇది కూడా ఒక భాష దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో బోడో పీపుల్ ఆల్సో రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఎ ట్రైబ్ అండర్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ సిక్స్త్ షెడ్యూల్ ప్రకారం వాళ్ళు ట్రైబల్గా గుర్తించబడ్డారు సెవెంత్ వన్ ఆస్ట్రేలియా క్యాన్సల్స్ ప్రీమియర్ ఎయిర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది కూడా మనకు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ పాయింట్ ఆఫ్ పార్ట్ టూలో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో ఒక ఒక న్యూస్గా వస్తుంది స్టూడెంట్స్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా ఏం చేసిందంటే వాళ్ళు కండక్ట్ చేసేటటువంటి ఈ యొక్క ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే వైమానిక విన్యాసం దాని పేరు ఏంటంటే పిచ్ బ
ఇది మనకి ఒక దేశానికి ఇంకో దేశానికి నాలెడ్జ్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంటుంది అలానే మన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అక్కడ ఎలా పనిచేస్తుంది మన షిప్స్ అక్కడ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి మన ఆర్మీ అక్కడ ఏ విధంగా ఉన్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము రష్యా కలిసి ఆపరేషన్ ఇందిరా చేసామనుకోండి అంటే మన వాళ్ళు రష్యన్ కండిషన్లో మన విమానాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి మన సైనికులు రష్యన్ కోల్డ్ని ఏ విధంగా తట్టుకుంటున్నారు ఈ ఇదంతా నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది కొన్ని మనం మిలిటరీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీ ఎక్సర్సైజ్ చూసినట్టయితే కనుక హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా సూర్యకరైన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ నేపాల్ ఇవి మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూపీఎస్సీలో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలా రెగ్యులర్గా న్యూస్లో వచ్చేటటువంటి నె డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్లు అది ఏ దేశానికి మధ్యలో అందులో ఏ ఏ దేశాలు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటాయి రెండు దేశాలు ఇన్వాల్వ్ అయితే దాన్ని ద్వైపాక్షిక విన్యాసాలు అంటారు రెండు కన్నా ఎక్కువ దేశాలు ఇన్వాల్వ్ అయితే వాటిని మనం సో బహుముఖి సో యొక్క విన్యాసాలు అని అంటారు స్టూడెంట్స్ సో ఎక్కువ దేశాలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యే విన్యాసాలు ఏంటంటే రిమ్ ప్యాక్ అలానే మలబార్ ఎక్సర్సైజ్ ఎయిత్ వన్ యమెన్ సపరేటిస్ట్ డిక్లేర్ సెల్ఫ్ రూల్ ఇన్ సౌత్ యమెన్ అనేది ఒక దేశం స్టూడెంట్స్ ఆ దేశంలో ప్రభుత్వం పైన తిరుగుబాటుదారులు వాళ్ళు సో వాళ్ళు స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకొని సో స్వయం ప్రతిపత్తి ప్రకటించుకొని వాళ్ళ రూలింగ్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారంటే ప్రభుత్వాతో సంబంధం లేకుండా ఇది కూడా మనం జనరల్ స్టడీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ అసలు మీకు ఇది అర్థం కావాలంటే యమెన్ అనేది ఎక్కడ ఉందో అర్థం కావాలి స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ మీకు యమెన్ అనేది మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో ఉంది స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇక్కడ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ మ్యాప్లో యమెన్ అనేది సో దీనికి ఇటువైపున రెడ్ సీ ఎర్ర సముద్రం ఉంటుంది దాని తర్వాత ఆఫ్రికా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు యమెన్ అనేది ఎక్కడ ఉందో అర్థమైంది కదా యమెన్లో ప్రధానంగా ప్రాబ్లం ఏంటంటే యమెన్ ప్రభుత్వానికి ఆ ప్రభుత్వానికి మీద తిరుగుబాటుదారులు యమెన్ ప్రభుత్వం ఏంటంటే సున్నీలు అది స్టూడెంట్స్ సున్నీ ఓకే ముస్లింలో రెండు వర్గాలు ఉంటారు స్టూడెంట్స్ సున్నీలు దానితో పాటు షియాలు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం సున్నీలకు సంబంధించింది కాబట్టి సో ఈ యొక్క మిడిల్ ఈస్ట్ ఈ యొక్క ఏషియాలో సున్నీలను సపోర్ట్ చేసే దేశం ఏంది సౌదీ అరేబియా కాబట్టి యమెన్ ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేసేది ఎవరు సౌదీ అరేబియా మరి మిడిల్ ఈస్ట్లో షియాలను సపోర్ట్ చేసే దేశం ఏంది ఇరాన్ కాబట్టి తిరుగుబాటులు ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటుదారు అయినటువంటి షియాలను సపోర్ట్ చేసేది ఎవరు ఇరాన్ కాబట్టి యమెన్లో ప్రభుత్వాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సౌదీ అరేబియా దాంతోపాటు సౌదీ అరేబియా ఫ్రెండ్స్ అయినటువంటి యూఏఈ లాంటి దేశాలు అదే ప్రభుత్వ తిరుగుబాటు దారులైనటువంటి హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు వాళ్ళ పేరు ఏంటంటే హౌతీ ఆ తిరుగుబాటుదారులకు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇరాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు విషయానికి వస్తే యమెన్ దక్షిణ భాగంలో ఈ యొక్క యమెన్ దక్షిణ భాగంలో స్టూడెంట్స్ ఆ దక్షిణ భాగం ఏదో చూద్దాం మనం సో ఇది మనం యమెన్ తీసుకున్నట్టయితే యమెన్లో ఒక్కొక్క ప్రాంతం ఒక్కొక్కరి కంట్రోల్లో ఉంది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ ఎమెనీ గవర్నమెంట్ ఈ ప్రాంతంలో ఎమెన్ గవర్నమెంట్ ఉంది స్టూడెంట్స్ ఈ కలర్ ప్రాంతంలో అలానే హౌతీ ఫోర్సెస్ ఈ ప్రాంతం మొత్తం కూడా హుతీ ఫోర్సెస్ కంట్రోల్లో ఉంది వీళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఎవరు ఇరాన్ అలానే యుఏఈ బ్యాక్డ్ యాంటీ హుతీ ఫోర్సెస్ అపోజిట్ టు గవర్నమెంట్ సో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏంటంటే వీళ్ళకి స వీళ్ళకి యుఏఈ సపోర్ట్ ఇస్తుంది యుఏఈ రెండు గ్రూప్లకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది స్టూడెంట్స్ అందులో ఒక గ్రూప్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది ఇంకో గ్రూప్ ప్రభుత్వానికి సపోర్టుగా యుఏఈ బ్యాక్డ్ యాంటీ హుతీ ఫోర్స్ నాట్ కన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ అంటే యుఏఈ రెండు వర్గాలకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఈ రెండు వర్గాలు కూడా హుతీ హుతీలకి అపోజిట్గా పనిచేస్తున్నారు హుతీలకు సపోర్ట్ ఇచ్చేది ఎవరు ఇరాన్ కానీ ఈ రెండు వర్గాల్లో ఒక వర్గం ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేసేది ఇంకో వర్గం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకించేది ఇప్పుడు ఈ యొక్క యమెన్ సౌత్ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరంటే యుఏఈ సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించేటటువంటి గ్రూప్ అనమాట మరి ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించే గ్రూప్ అంటే సౌదీ అరేబియాని సపోర్ట్ చేసేదా వ్యతిరేకించేదా సౌదీ అరేబియాని వ్యతిరేకించేది కాబట్టి సౌదీ అరేబియా సపోర్ట్ చేస్తున్న గవర్నమెంట్ ఏం ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళు చెప్పేది ప్రభుత్వాన్ని వ్యతిరేకించే ఏ సంస్థ అయినా మేము గుర్తించే ప్రసక్తే లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు జరగబోయేది ఏంటంటే సౌదీ అరేబియాకి యుఏఈకి మధ్యలో కూడా సంబంధాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది ఎందుకు ఎందుకంటే ఈ తిరుగుబాటు సంస్థకు సపో సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎవరు యుఏఈ ఈ తిరుగుబాటు సంస్థ ఎవరికి తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు ప్రభుత్వానికి మరి ప్రభుత్వాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎవరు సౌదీ అరేబియా సో 
ఎర్ర సముద్రానికి దాంతోపాటు ఇండియన్ ఓషన్ ఇండియన్ ఓషన్ని కలిపేదే ఈ యొక్క గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్ ఇది షిప్పింగ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి పైరేట్స్ అంటే సముద్ర దొంగతనాలు ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి స్టూడెంట్స్ సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఈ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్ని దాటి మనం ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే కనుక ఈ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్ దాటి మనం ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే కనుక రెడ్ సీ ఎర్ర సముద్రం మీదుగా రెడ్ సీ మీదుగా మనం సూయస్ కెనాల్ దాటి వెళ్ళినట్టయితే కనుక మనకు మధ్యధర సముద్రం అనేది వస్తుంది ఇది మనకు అంతర్జాతీయ వ్యాపార పరంగా కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ ఇక్కడ ఈ సముద్ర పైరసీ జరిగేటటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటుంది సముద్ర దొంగలు సో ఇప్పుడు మనం మ్యాటర్ ఏంటంటే ఈరోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది ఎమెన్స్ మెయిన్ సదర్న్ సపరేటిస్ట్ గ్రూప్ సపరేటిస్ట్ గ్రూప్ అంటే ప్రత్యేకవాదం ఈ గ్రూప్ పేరు ఏం పేరు అంటే ఎస్టిసి సదర్న్ ట్రాన్జిషనల్ కౌన్సిల్ వీళ్ళు ఏంటంటే యుఏఈ సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు హౌతీ తీవ్రవాదులకి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న వాళ్ళు కాకపోతే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ కూడా వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న వాళ్ళు నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు యుఏఈ రెండు గ్రూప్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అందులో ఒక గ్రూపు గవర్నమెంట్కి యాంటీ అనమాట ఆ గ్రూపే ఇప్పుడు స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకుంది కాబట్టి సౌదీ సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్కి వీళ్ళు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కాబట్టి భవిష్యత్తులో సౌదీ అరేబియాకి యుఏఈకి మధ్యలో కూడా కాంట్రవర్సీ రావచ్చు ఈ గ్రూప్ ఏమన్ అనౌన్స్ చేసిందంటే మేము ఎదెన్ పోర్ట్ ఇంతకు మీకు చెప్పినట్టు గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్ అని చెప్పాను కదా స్టూడెంట్స్ ఆ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఎడెన్ దగ్గర మీకు ఎడెన్ అనే పోర్ట్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఆ పోర్టును మేము ఆక్రమిస్తున్నాం అని చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా అంతర్జాతీయ వర్తక వాణిజ్యంలో ఎప్పుడైతే కనుక ఇలాంటి అల్లకొల్లోలం కన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఉంటుందో అప్పుడు అంతర్జాతీయ వర్తక వాణిజ్యం కూడా ప్రభావానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ శాంతి ఉండదు సుస్థిరమైనటువంటి శాంతి ఉండదు కాబట్టి అక్కడ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆయిల్ ఏదైతే వస్తుందో దానికి సో ఈ యొక్క ముప్పు వాలిటీలే ప్రమాదం ఉంది ఆ షిప్స్కి కాబట్టి గ్లోబల్ లెవెల్లో కూడా ఆయిల్ ప్రైసెస్లు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచ ముఖ్యంగా వాణిజ్యాంగ ఏ ప్రాంతాల నుంచి అయితే కనుక ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాణిజ్య సరుకు రవాణా ఉంటుందో ఆ సరుకు రవాణా ప్రాంతాల్లో శాంతి భద్రతలు ఉంటే మనకి బెటర్ శాంతి భద్రత లేకపోతే కనుక ఆ వస్తు రవాణా మీద అది ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది మిడిల్ ఈస్ట్ మధ్య ఆసియాలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇరాన్ ఎవరికైతే సపోర్ట్ చేస్తుందో సౌదీ అరేబియా వాళ్ళ వ్యతిరేకులకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యమాన్ యమాన్ చూసుకుంటే కనుక హౌతీ హౌతీ తిరుగుబాటుదారులకు ఇరాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అదే సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది అదే ఇరాక్లో ఇరాన్ షియా వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అదే సౌదీ అరేబియా మాత్రం సో తక్కువ మైనారిటీ అయినటువంటి సున్నీ ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది అలానే సిరియాలో సిరియాలో ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటు చేస్తున్న వాళ్ళకి సౌదీ అరేబియా సపోర్ట్ చేస్తుంది అదే అదే ఇరాన్ మాత్రం ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ విధంగా షియా సున్నీల మధ్య వర్గ వైషమ్యాల వల్ల ఇరాన్ సౌదీ అరేబియా అనేది కీలకంగా మారినాయి మధ్య ఆసియా దేశంలో సో ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా సో నెక్స్ట్ క్విజ్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినటువంటి క్విజ్ ఏందో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ టు రైజ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇమ్యునైజేషన్ వరల్డ్ ఇమ్యునైజేషన్ వీక్ ఎప్పుడు మనం ఫాలో అవుతున్నామంటే లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ యూనియన్ మినిస్ట్రీ యాక్ట్ యాజ్ ఎ నోడల్ ఏజెన్సీ ఫర్ సిఆర్పిఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్కు నోడల్ ఏజెన్సీగా వ్యవహరించే మంత్రిత్వ శాఖ హోమ్ మినిస్ట్రీ సెబీ ఈజ్ ఎ స్టాచ్యూటరీ బాడీ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ సెబీ అనేది ఒక చట్టబద్ధ సంస్థన లేదా సో కార్యనిర్వాహక సంస్థన అంటే ఆన్సర్ చట్టబద్ధ సంస్థ హూ రెగ్యులేట్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని రెగ్యులేట్ చేసేది సెబీ ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే ప్రభుత్వాలు ఇష్ట రీతిని అప్పు చేయకుండా జీడిపిలో ఇంత శాతం మాత్రమే అప్పు చేయాలని చెప్పేది ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ దాన్ని ఏ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చామంటే రెండు వేల మూడులో అదేం చెప్తుందంటే సో ఈ ప్రభుత్వాలు ఇష్ట రీతిని అప్పును అప్పులు చేయడానికి వీల్లేదు సో దీనిలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈసారి ఆర్థిక సర్వేలో బడ్జెట్లో ఏం ప్రకటించిందంటే బ మొత్తం జీడిపిలో మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం మటుకు ఈ యొక్క ద్రవ్య లోటు ఉండే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది ఫిఫ్త్ వన్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ద ఫినాన్స్ కమిషన్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ప్రస్తావించే ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరంటే ఎన్కే సింగ్ సో ఇవి స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ క్విజ్కి సంబంధించినటువంటి
ప్రథమ ర్యాంకులో ఉన్నటువంటి దేశం ఏంది టాప్ కంట్రీ ఏంది అలానే వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ ర్యాంక్ ఇన్ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ జిఐఐ జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్లో భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ ఎంత ఫోర్త్ వన్ ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ నేను మీకు ఇది కేరళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాను వీళ్ళు ఏ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తుంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ పని పరిధిలో పనిచేస్తుంటారు సైబర్ నేరాలు కాబట్టి మీరు హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ అనుకుంటారు కాదు జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి ఫిఫ్త్ వన్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ విల్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఆల్ ఏరియాస్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఏరియాస్ కమ్స్ అండర్ షెడ్యూల్ సిక్స్ ఇది మనం అస్సాం అస్సాంలో మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము మీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది షెడ్యూల్ సిక్స్ ప్రాంతాల్లో కూడా వర్తిస్తుంది రైట్ ఆర్ రాంగ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బైలెట్రల్ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా సో మనం ఇంతకుముందు ఆస్ట్రేలియా ఒక నేవీ ఎక్సర్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎక్సర్సైజ్ క్యాన్సిల్ చేసిందని చెప్పాను కదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు భారతదేశం ఆస్ట్రేలియాల మధ్యలో నేవీ నౌకాదారాల మధ్యలో జరిగేటటువంటి బైలెట్రల్ ద్వైపాక్షిక నౌకా విన్యాసం పేరు ఏంది అది కూడా సెర్చ్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఇవి స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఇన్ హిందూ అండ్ ఈనాడులో కవర్ అయినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి న్యూస్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి స్టూడెంట్స్ అలానే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాంతోపాటు ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో This video is brought to you by AKSIAS.